जब मेरो बॉक्सिंग लाइफ खेलाड़ी लाइफ सकियो तेज पची चाहे अनि अब खेलो ना पाई नहीं है ना कोच में नहीं भाई आने को चाहिए ना आपको पढ़ने जाने पर इंडिया एक बार से पढ़े राउंड पर कोच होना भाई अनि त्यों दौरान में चाहे अलग अति ऊंचे भागो थे क्या मतलब मतलब आकर्षण अलग अति भागो थे सोच में थालनु भागो थे पारिवारिक जीवन शुरुआत करने पर से बनने लायो कि यू वांटेड टू हैव अ सेक्स विथ गर्ल्स मत सही तो सेक्स से चाहनु चाहना बन था लेकिन मैंने कस्टम प्रश्न करे तो पे लाय अलग अति ऑफ़टेरो में पार ने खाल का यू उमेर में यू स्टार्टर्स भागो मैं से मन सफा होने पर सकी इस तो मैं यू कुने भी नहीं मैंने बनी आले नहीं तो पाइंग को कुने प्रश्न इस तो थाई ना जो सोच नहीं ना होने कर नहीं ना इवन आई थिंक मैं अपनी सोच चुकी सेक्स फॉर मी इज़ नॉट अ बिग थिंग चले तो पहले अब अब जति भी नहीं मेरे बिहोस और उन्होंने चा इना जिंदगी लाई बुजुर्ग तो पहले पहला सुरु से आप लाई बुजुर्ग तो बुजुर्ग सपनों बायो बने तब आएगा जिंदगी एक दम रमाइल होने चाहिए चार तेरा खुशी नहीं कुछ चार ही तेरा खुशी बाढ़ी को चाह सारी ये को चाह जत्ता आतते रमाइल होते रमाइल अलग चिन्नो तो तेरे लाये अंगाल ना से सपनों पर ही तो तब आएगा टैलेंट पर डिपेंड कर सकता है तब आएगा ओ ओ दही तो पाएं तो विदेश कती चोटी जानू बो आई ना अब दर्जनों देश बीसों देश वाले घूम घूमी शक्नू बो कुनी देश आप बस नहीं मन मन है ना लुकेर बस नहीं वैसे कमाऊं ना लाई अब नहीं के अन्य में तो बने आई ना मलाई तो आपने देश प्यारो सब मतलब मैं आपने देश हो ना बने मेरे धारण मेरे घर सत्य हैं, मेरे परिवार सत्य हैं, मेरे छोर छिने के सत्य हैं, तेरे मतलब प्यार होता है, मैं जानता हूँ ना विदेश वगैरह बने देखे, तू मारे लिखे बने बने हो होता ही, बस तो मैं विदेश जान सब मैं पैसा कमाना लाई, पैसा तो जोई तेरी छोरी को चाहता है यार, देश भरी, तू जानता ह� तो केरे तो खाड़ी तेरा गवारा तो दुखा बारा जोक बारा और तारी कर ले उन पर साफ ले यार यार नूस पैसा वो भी पड़ी था तीस तेरी खुशी पनी वो भी पड़ी था सुखा पनी वो भी पड़ी था यार ना जानू पड़े हो बुद्ध दले सीधा दांत देखे हो दोस्तों है ना और ले एरे महिला चीज बुद्ध दले दांत देखे हो तीस � यो वार्ड नंबर तेरा को जनजागरती आमा समूह बने जाके तो आमा समूह को अध्यक्ष चिन मेरे श्रीमती है ना अन्य उसको साथ हीरो बस ऐसा कर मत पूरा होता ही थी क्या कि यो देश में होने यो प्रश्नाचार और कशे नियंत्रण करने कशे दिक कम करने बने पूरा होता ही थी वही ना मोत जो करने मानसे जिसकी रहने मानसे आसानी रहने मानसे आसी रहने मानसे ऐसा मतलब ठग के योड़ा करा है ने ऐसा तुम अलाई मैं योड़ा आइडिया दिन जो प्रश्नाचार लाई आधा निर्मूल करने सकें जा बंदा इन कौशल ही कुछ सकें जा ता आधा ही निर्मूल करने कौशल सकें जा बंदा खेरे प्रश्नाचार लाई प्रश्नाचार � do you think you're going to be very careful? You should be very careful. 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 But it should be openly discussed. I think it's a very good question. तेज कारण मलाई डॉर्पन सही ना लाज बनी सही ना मैं तेज तेरी तो लाज बने किस किस चीज़ गौरी हूँ रा यो तो ये उटा ओपन डिस्कशन तो होनी है ना लाज उन्हों के छा रही है इसमें भाई ना गलत तरीका ले अब खाली के टी तेरा मतलब एक उदी हिन्ने है ना होटल तेरा की तेरे लेर जाने तेज तार बने छंद महिले बिहार गर्नु को कारण नहीं सेक्सुअल डिजाइनेस नहीं हो पक्का बन्नु पड़ा इसका यो आवाज़ 
यो प्रस्तुति अनि यो सैली म नवीन गुरु पूर्व वरिष्ठ वक्सिंग कोच तथा यूनिक फैमिली रेस्टुरेंट एंड बार जीरो प्रो जीरो पॉइंट का उपायचर तब हम समाजसेवी अनुप लामा मौसम होने सा वो हमी प्रत्यक्ष सोल्डी टीवी यूट्यूब चैनल में प्रस्तुत करी रहेगा सो यार लोग सोलह अपना तो कोई पूर्व परिस्थित परिस्थितों देरे खिलाड़ी बॉक्सिंग खिलाड़ी बॉक्सर का गुरु समझना चाहिए इंसान में सहार यात्रा में इन्हें कभी साथ ही रोल रखते हैं कैसे लाए बोला समझे जो अब तो तो मेरे जिंदगी नहीं भरू ना लगभग मेरे पूरी जिंदगी बॉक्सिंग खेलना की थी वो आप अपने खिलाड़ी बनी हुए हैं कोच बनी हुए हैं है ना तेले कर रहा थे ये बॉक्सिंग लाइट तब मुझ छोड़ने पर इस अवधि ना बिरसे ना पर इस अवधि ना अब जस्ट तो मेरे तो बोली वाला बनी बॉक्सिंग नहीं सीखी था कान ना बनी बॉक्सिंग नहीं सुन सु बॉक्सिंग नहीं बोल सु स्पोर्ट्स देखी बाइक मो बाइक रखाई जाने सक देना तेज़ तो था मो सबे पुराना साथी हरू पुराना खिलाड़ी हरू मेरा साह कर्मी साह मित्र हरू सब ऐसा समझ रहे हैं तो तो जिंदगी भरी समझ नहीं पुरा हो की कर देनुं चाह आजकल जीवन में अब मो करीब छह महीना बाय हो गई ना मो रिटायर हो गा बॉक्सिंग कोर्स बड़ा रिटायर हुए बच्चे अब कई ने कई तो पेशा करनी पड़ता है बनेरा सोच दा सोच दा क्ये करूं बने होता आइले हाल में से ये वाला रेस्टोरेंट खोलने पड़े हो ये वाला यूनिक टाइप का रेस्टोरेंट जस्ट तो से धारण में ना हो तेज़ तो खाली यूनिक रेस्टोरेंट खोलूं बने हिसाब ले ये वाला रेस्टोरेंट खोले रब खोले कुछ नहीं आज हम यहाँ संग बॉक्सिंग को बारे में ना पनी तो तो पहले उड़ा रोमायलो अतिन्ते रोचक आदरणीय व्यक्तित्व तो फिर संग बस ता इतनी रोमायलो होने रही थी कि समय बेतित भाई को समय गुजरे को नहीं था ना होने रही थी आज हम तो फिर संग इनफॉर्मल रूप में एकदम जीवन का रोमायला पाठ आर के बारे में मात्र तबे का तीता मीठा पाल हरु को बारे में चाहे अमी कुने और को बाग में सोल्डी टीवी माय नहीं कुरा कहनी करने सों जिंदगी रोमायलो सुंदर चा तबे यही बनी रहनु उनसा कौशली चा वा कौशली बना उनु पर्स रोमायलो चीज खुशी मजा बनने चीज जाई तेरी था जत्ता तो तेरी था तो पहले तेरे लाइ बुझे रहते हैं लाई लीनो सकनु भाई वो बने संसार में एकदम रमाई लाई रमाई लो चा आनंद है आनंद चा तो पाई पॉजिटिव लीनो उसकी जिंदगी में नरम नरमाई लो बने चीजें होता है ना जहाँ पनी रमाई लो चा रात तो पाई ले बन्नु बनी मौसम में बस्ता केरी अलग ती रमाई लो लागे रमाई लो पूरा करनु हो मेरो तो सत्य हो वनी स्वीकार ने खालका मानसिक आर लाइचर हमारे लोग लाख से मेरे कुरा कि ना वने अलग इतने कई कुरा आरो मेरे तिस्ता सन जो से जो से ही मानसिक आर तीतो लाख सा पर लॉजिकली मेरे हिसाब में मैं ठीक बोल दे चुका हूँ ठीक बोल दे चुका हूँ जस्ट मेरा लाख से के तेल कर दा खेरी रामरी चीज भाई वनी � तीते हुए बनी सत्य लाई स्वीकार नहीं हो बने से ही मैं तब ऐला मिठाई लाया जस्ते ही अन्य व्यक्ति अलग नहीं मिठाई लाख सा मिठाई तो तब एक रेस्टोरेंट को खाना है रू यहाँ को परिकार है रू बनी मिठाई रही सा यूनिक सा यूनिक अब यूनिक रेस्टोरेंट हो आई ना यूनिक टाइप के खानी कुरा रूल पाइंस है यार जो खाने को खाना को परिकार है रुबंदा अब तबे आप ही यूनिक यू आर ऑलमोस्ट यू आर गोइंग टू बी सिक्सटीज आह आह आई 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 आई
अंठाउन्न वर्ष में रिटायर भग अंठाउन्न वर्ष में अब नेपाली जागिरी अंठाउन्न वर्ष में रिटायर होली अंठाउन्न वर्ष पुगे कति छ महीना भो अब साल को हिसाब से हो फिफ्टी नाइन भैस मैं अलग मत्रह साल को हो अल कति छिहत्तर साल भाई ठैक्क मठी वर्ष पुगे साल ने करीब साठी में जाँच साठी को छेव में छू तीन कोरी को छेव में छू भन न रमाइल बाटो के यू लुक मोर हेन्डसम यू लुक मोर यंगर दैन मी है मैं अब रमाइल कुरा है मैं साथी कोई कोई बेला अरे यार के हाल खबर एकदम हेन्डसम छू भू कि फिर ए होना मैं तो सचे छूने इस भनी पठाए भू है हसाऊँ साथी कभी तब फर्स्ट टाइम हो तब पेलो व्यक्ति हो जिस मैं हेन्डसम छो व्यक्ति आई एम सीरियस एंड आई एम आई एम आई मिन इट यू लुक यंगर दैन मी यू लुक है सिक्सटी भन्न भारती गोइंग टू बी सिक्सटी भन्न तब मैं ये पटक्क लगी रहे कि तब साठी वर्ष पुग्न भाव जो मैं तो सायद तब को बोली ने प्रभाव पारे हो कि बा तब खुआन भैना इसमें के कुरा खास में जो स्पोर्ट्स में हो फिजिकली एक्सर्साइज एकदम हेबी एक्सर्साइज करने मानी छिट्टो बुढ़ो होते हैं क्या देखा खेल हाई उमेर तो बढ़ी रह एक्सर्साइज करने को नगर्ने को एज तो बढ़ी रह तर फिजिकल एक्सर्साइज कर हेखे हतपत छिटो बुढ़ो होते हैं क्या तो भर तस्त देखिए है यंग देखिए तब भाई तो यंग मैं लगे है देखा खेल तर अब तस्त होता कति मैं भाष मेरे मेरे साथी को छोरा छोरी अम्रो बुआ तो भर्खरक देखु तो मैं भटीर अभी भो सायद ते हो मेरे फिजिकल एक्सर्साइज आपको समय में धेरे करते मैं आपको खेला आपको खिलाड़ी को जीवन समाप्त भाई कोच भाई एक्सर्साइज छोड़ है अनि केरे अभी म बिहान बिहान फिजिकल एक्सर्साइज करेंगे होगा सायद यंग देखिए अगर एटा बड़ रमाइल किस्सा सुना तब को घर में तब का तब की श्रीमती रहा का साथी बीच कई कुछ भैर थे तब मीठो गफ सुना हसाऊन भे गफ सुना एक चोटी मेरे दर्शक मेरे मेरे श्रीमती भन्न मिले भाजू तो रिशा मिले रिशा मिले मेरे श्रीमती वार्ड नंबर तेरह को जनजागृति आमा समूह भाई कि आमा समूह को अध्यक्ष छिन् मेरे श्रीमती है अभी उसको साथी बसर घर में कुरा होते थे कि यो देश में होने यो भ्रष्टाचार कसरी निंत्रण करने कसरी कम करने भाई कुरा होते थे है मत जो करने मं जिस्क रहने मं हसाई रहने मं हाँस रहने मं है मैं ठैक्क एटा आ तुम्हारा मैं आइडिया दिखु भ्रष्टाचार आधा निर्मूल कर सकता भाई अभी कसरी सकता आप दाई निर्मूल कर सकता भादा खेल भ्रष्टाचार भ्रष्टा दुई बनाई दे आधा निर्मूल भर भे अभी हाँस थे कि उन् रईल रईल मैं हो कि हाँसने हसाऊने जिस्कने जिंदगी को भरोसा छाइन आज छोलि न होना सकता बाचिंजल तो हाँसूं हसाऊ खुशी हूं है हमी को नजाने मैं एकदम सब जानी पर्च जाने बेला में रुने मैं बड़ोस् हाँसने भाग है तो सोच भाग ये हो तब लो प्रश्न कर सा अप्ठारो भैर मेरे बुआ सम्मान कहीं होद तब यो रईल मं अपोर्ट्स पर्सन साठी हारा हारी में पुग्ता यू आर लुकिंग स्टील हेन्डसम न ढाटी भनदिन गर्लफ्रेंड भे कि भैन वा फैन लेडिज फैन केटी साथी वा स्त्री युवती साथी कति तब नजिकन चाहे भन्न मिले भिले एकदम नमिलने कुरे छेन मैं घर भड़ भड़का चाहिए घर भड़किने कि मामला में कस 
पहिला 32 वर्षको उमेर सम्म बक्सिङ खेल्न पाइन्थ्यो अहिले 35 वर्ष सम्म 38 वर्ष सम्म खेल्न पाउँछ हैन त्यतिखेर 32 वर्ष सम्म थियो जब सम्म म खेलकुदमा लागे बक्सिङ खेल्थे त्यतिखेर मलाई खाली के ध्यान हुन्थ्यो भने मेरो ओपोनेन्ट यो छ त्यसको हुक यस्तो छ त्यसको अपरकट यस्तो छ त्यसको स्ट्रेट पन्च यस्तो छ त्यसलाई यसरी डिफेन्स गर्ने यसरी काउन्टर गर्ने त्यस्तै मध्ये ध्यान आउँथ्यो केटीको कहिले ध्यान आएन एउटा कुरा अर्को कुरा मलाई यहाँ हामी धारणको कबड हलमा ट्रेनिङ गर्दाखेरि उहिले है 40 41 सालको कुरा त्यो ट्रेनिङ गर्दाखेरि त्यहाँ नि कराटेका केटीहरु पनि ट्रेनिङ गर्न आउँथे बक्सिङमा त केटी थिएन त्यतिखेर कराटेमा थियो उनीहरु कुरा गर्थे हेरे के आपसमा यो अनुभव दाइ त कस्तो डेन्जर छ हेर्दै गुण्डा जस्तो हो है बोल्ली डर लाग्छ उसो त भन्थे हेरे र मेरो पनि कहिले पनि आकर्षण केटीहरु प्रति भएन हैन केटीहरु प्रति आकर्षण नै भएन केटीहरु पनि मलाई देखि डराउने अब गुण्डा जस्तो थिए नि म अनुहार जस्तो थिए नि तपाई कसरी हान्छम भन्ने हुनुहुन्छ म सफा पर्छु मेरो बुढीले पनि अहिले सम्म हान्छम भनेको छैन मलाई अनि त्यसकारण केटीहरु प्रति मेरो कहिले नै रिलेसनशिप केही रहेन के कहिले क्लोजमा आइन म केटीहरु व्हाट वाज द रिजन के तपाई तपाई एकदम पपुलर बक्सर पनि अनि गुण्डा जस्तो देखिन्थ्यो त भन्नु भयो तर यो अगली त म पटक्कै भन्न सक्दिन तपाईलाई अनि व्हाट वाज द रिजन कि तपाई यु आर नट रियली इन्ट्रेस्टेड अर केटी वा उहाँहरु तपाईका फ्यानहरु इन्ट्रेस्टेड अब केटीहरु कति फ्यान थिए त्यो थाहा छैन मलाई हैन केटाहरु थुप्रै थिए केही पत्रहरु आएन ए भन्छ आयो 100% आयो हेर्नु उहाँको मुस्कानले थाहा पाइसक्यो फ्यान चाहिँ थिए केटीहरु हैन अघि थिएन भन्दिनँ त तपाई गुरु ढाट्नु हुन्छ के हैन दुइ जनाको चाहिँ त्यस्तो चिठी आको छ मलाई दुई जनाको चिठी आको भाउजु प्रब्लम हुँदैन नि हुँदैन हुँदैन केही प्रब्लम हुँदैन चिठी आको थियो मलाई हैन अ यो देशकै चर्चित मा पर्छ है ती के नाइ नाइका पर्छ कि नेत्र चर्चित व्यक्तित्वहरु नै हो हैन अब त्यतिखेर हामी खेलाडी हुँदाखेरि हैन त्यही भएर त्यसरी चिठीहरु चाहिँ आको हो दुईटा चिठी तर त्यसको रेस्पोन्स मैले केही उनै गरिन के 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 भनेर आएको थियो अब के सिम्पल कुरा भनौ न आई लभ यु भन्ने कुरा थियो है आई लभ यु डु यु लभ मी भन्ने मात्रै कुरा थियो त्यस्तै मात्रै हो कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला त्यतिखेर म बाइस तेइस वर्षको थिएँ होला कस्तो कस्तो फिल गर्नु मलाई त डर पो लागेको त साँच्चै किन किन भयो अहिले होइन अब त्यस्तो कहिले नभोगेको होइन फर्स्ट टाइम पहिलो चिठी मेरो कोठामा आउँदाखेरि म साँच्चै नै नर्भस भएँ एकदमै यस्तो चिठी आयो है मलाई मन पराउने पनि रहेछ संसारमा मान्छे त्यतिखेर म नेसनल च्याम्पियन भइसकेको थिएँ होइन म चालिस सालमा खेलेको सुरु गरेको चालिस सालमै जुनियर नेसनल च्याम्पियन त भइसकेको थिएँ चालिस सालमै एकचालिस सालदेखि चाहिँ म नेसनल च्याम्पियन भएको त्यसपछि खेलाडी रहिन्जलसम्म नेसनल च्याम्पियन नै रहिरहेँ म होइन मेरो फ्यानहरू केटाहरू त प्रशस्तै थिए धरानमा त्यतिकै थियो अनुप लामाको बक्सिङ हुँदैछ काठमाडौँ धरानबाट जाने हेर्नु जानेहरू पनि थिए मान्छेहरू धेरै ठाउँमा जान्थे केटाहरू चाहिँ मलाई त्यो याद छ केटाहरू के बुढो बुढो मान्छेहरू पनि आउँथ्यो त्यसरी फ्यान चाहिँ थिए केटीहरू चाहिँ त्यति फ्यान भएन होइन तपाईँ त्यो बेलादेखि नै यस्तै मिजासिलो गफ गर्नुहुन्थ्यो कि मेरो उहिलेदेखि नै मेरो बचपनमा चाहिँ सानोमा भनौँ न म अठार उन्नाइस वर्षको हुँदासम्म चाहिँ अलिकति इन्ट्रोभर्ट टाइपको मान्छे थिएँ म होइन धेरै नबोल्ने अप्ठ्यारो लाग्ने मान्छेहरूसँग बोल्नु पनि लजालु टाइपको डराउने त्यस्तो थिएँ के बक्सिङ खेल्न थालेदेखि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ म अलिकति अलिकति खुल्ला भएँ भनौँ न एकदम ओपनली बोल्ने जसमा पनि अब किनभने मासमा निस्केर खेल्नुपर्ने होइन त्यो त्यो त्यसले गर्दाखेरि आदत चेन्ज हुँदै गयो त्यसपछि चाहिँ अनि अहिले चाहिँ जोसँग पनि रमाइलैसँग गफ गर्छु है आदरणीय दर्शक सोल्टी टिभी हेरिरहनु भएको छ र मसँग नेपालका एक जवानाका चर्चित बक्सर हुनुहुन्छ हाल पूर्व वरिष्ठ बक्सिङ प्रशिक्षक आदरणीय गुरु हाल होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भएर व्यवसायी समेत बनिनु भएका धरनका समाजसेवी अनुप लामा 
वहाँ सब को यो रोमायलो गॉफ अगाड़ी बढ़ाई रहे का सों यहाँ लाई यो पनी जानकारी कराऊं कि वहाँ अत्यंत ही सुंदर आवाज बाई को रा गायन कला में निपुणता बाई को व्यक्तित्व पनी उनसा मौके मीठा गीत एर पनी वहाँ लाई गुनगुनाई दिन आकर लगी अंदर कौन अच्छा है ऐसे तब एक दम मीठो गीत पनी गाऊं उनसे सुने यो लास्ट टाइम वो नाइमे चियो अत्यंत है तब एक त्यो आवाज मात्रा मीठो है ना कि प्रस्तुति इट वाज मोर इफेक्टिव एक दम प्रभाव कारी थियो मतलब तीति हरे छुए गो थियो तब एको अदा तब एको एक्सप्रेशन लवाजेरू कि उड़ा बॉक्सर ये उड़ा स्ट्रॉंग मेन हाउ डिड यू स्टार्टेड सिंगिंग सॉंग्स एस वेल खेलकूद बंदा पनी पहला मो संगीत में लायक मंचे हो है ना सही मेरे देरे ही स्ट्रगल करे काटने में गया रहा तर त्यान सही संगीत में संगीत में आजर देरे ही मेहनत करे को मेरे रोकना चाहे जैसे संगीत गौरसन इस संगीत कार्मी कला कार्मी रो एकदम कमल मन को उनसा मंचे हो क्यों ही ना मुझे कमल ही चु अने हाउ डिड यू जोइन बॉक्सर तो फिर खतरा उनसा वाला मतलब फाइट करने में जो तो खतरा उनसा यो कौशली कंबिनेशन मिलो क्या म सुनो क्यों हो बने बॉक्स मेरे जो संगीत ना मेरो बचपन देखी कई शौक एकदम आइले बनी रहा लाख सा अब तब ऐसे मिठो गाँव से बन्नू बायो है ना मेरे आइले जस्ट तो गाँव सुनी तो 50 परसेंट पनी चाहिए ना क्या तो जवानी में जस्ट तो गाँव थे तेरे तो तो 50 परसेंट पनी चाहिए ना मतलब इतनी मिठो गाँव कोस्टो बाय बने मेरे कश्मीर में गए स्ट्रगल करूं करें बॉयस टेस्ट दिए रेड नेपाल में बॉयस टेस्ट में अपने पास भागो हूँ मैं आई ना अने टेस्ट तो बॉयस स्ट्रगल करूं करें तो रा कोस्टो बाय सब बने कश्मीर में से माथी वाला तन्ने मुनी वाला ठेले में से चाइन दो रह जाएगे चुबेला पनी चुबेला पनी आह मो बॉक्सिंग में लाख सू बनने चाहिए थे ना भाई ना तरह थोड़ा शान पूरा सुनाऊं से तो बोला मो बॉक्सिंग में कसीर लागे बनने पूरा मॉस्को ओलंपिक एक टीम होगी जस्ट लाख साई मॉस्को में ओलंपिक बात है तो ओलंपिक में नेपाली टीम जून गांव को थे त्यहाँ त्यो टीम को बारे में ये वड़ा पत्रिका में धर्मयुग बनने तब आइला था सा पहला उन्हें वड़ा जॉन में को थी ना तो धर्मयुग होने पत्रिका होने के त्यो पेपर में ले पढ़े को थे गार्मा त्यो पेपर पढ़ती पेपर में क्या लिखे को थे वो ने नेपाली बॉक्सिंग ले रिंग में पिशाब गरे वो डॉर ले वंदरा लिखे को थे पत्रिका में अन्य में ले पढ़े थे वो अन्य त्यो पढ़े तेज पची तो मलाई कस्तो भाई हो बने मलाई लानु पड़ती हो यो नेपाल ले हारे पनी डॉले पनी मरे पनी आंधे मो पनी रिंग में पिशाब तो गर्दी नहीं थी हो मो इतनी सार तो सार मलाई के दम चितो दुखी के नेपाल को बेजत भागो भाई के बेजत ही भाई नहीं थी हो तब बस तो मैं त्यो भागो चे वही ना रही सके तो रिंग में पिशाब कर को चे वही ना रही सा तब डरा नाम नंबर नो है ना एक जने खिलाड़ी थे डर आके रहे थे मोटे दिखे खिलाड़ी थी ना अने तेज पर जब वो मो सिक्स बॉक्सिंग मो देखा हूँ सुबह वो है ना नेपाली कत्ती को आटी उनसे तो ये तो यूरोपियन एशियन अमेरिकन जल्लम ठोंग सबसे नेपाल ले मो मुझे उन्हें रहते हैं लेकिन त्यों रहा ले मो खोजे दरान वहाँ से पुराना बॉक्सर हो मैं बंदा तेरे पुराना वहाँ लेते शिकाओ न उन्हीं औरे दरान में कहानी थी वो बनने चे सुनी को थे वहाँ लाइफ नहीं खोजे मेले वहाँ से अपनी बैठकर बाहर ना मेरे तो एक दिन मैं तो कॉबड़ अलग बाटो हिंदा के दरान को कॉबड़ अलग बाटो हिंदा करी तो कॉबड़ अलग ना सूचना � तेज़ दिन फोटो वाला फोटो इसी टाइम वाला फोटो खिचा रहा है और तुरंत ही मलाई चाहिए चाहिए वो रे कती उसको पैसा कती लाख सात तेरे दिन सु मलाई तुरंत ही पड़ता चाहिए वाला फोटो खिचा रहा छह घंटे दस बजे वो वाला फॉर्म भरे होते हैं लूम अपने शिक्षु वाला तीसरी मो बॉक्सिंग में प्रवेश करेगा ओके 
मलाई एकदम चित्त बुझेन के देशको अपमान हुनु भनेकै न मेरो लागि एकदमै दुख दुख लाग्दो कुरा हो अनि त्यो भएको हुनाले म म हान्छु अब तिनीहरुलाई को को हो त्यो भनेको वास्तवमा त्यो चाहिँ भएको होइन रहेछ है पिसाब भनेको चाहिँ होइन रहेछ अनि एउटा संगीतमा त्यस्तो एउटा यति संघर्ष गर्नुभयो भन्नुभयो अनि सडेनली फेरि राष्ट्रपतिको भाव राष्ट्र भक्ति राष्ट्र प्रेमी हुनुहुन्थ्यो कि के हो तपाईँ होइन त्यस्तो त नभनौँ म राष्ट्र प्रेमी देशभक्त यस्तो त केही होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको अपमान भएको चाहिँ म हेर्न चाहन्थेँ कुन 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 उमेरमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला त्यतिखेर ए उन्नाइस अठार उन्नाइस वर्षको थिएँ होला त्यो बेलामा मैले त्यो सुनेको दैट्स रियली एप्रिसिएबल है तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्ने रहेछ त्यो उमेरमा राष्ट्र लज्जित भयो भनेर तपाईँलाई दुःख एकदम दुःख पनि लाग्यो रिस पनि उठ्यो के सङ्गीत बिर्सिनु भयो बिर्सेको त होइन सङ्गीत त जीवनभरि बिर्सिँदैन मेरो सबभन्दा पहिलो चोइस भनेको सङ्गीत हो हेरौँ है पहिला सुरु त्यो त त्यो त्यो अब यसमा आएर मात्रै त्यो बक्सीतिर लागेँ म नभए मेरो चोइस चाहिँ सङ्गीत हो सङ्गीतलाई त नेभर म कहिले जिन्दगीभरि म भुल्न सक्दिनँ त्यो सङ्गीतदेखि टाढो रहन पनि सक्दिनँ सङ्गीत त मेरो एकदमै मेरो प्रेमिका हो भनौँ न सङ्गीत त्यही हो होइन रमाइलो गफ भन्दै थिएँ म फेरि अब गहन प्रश्न गर्न मन लाग्यो यदि बक्सर नबनिनु भएको भए सङ्गीतमा यही उचाइ यही नाम यही पहिचान पाउनुहुन्थ्यो होला आजसम्म त्यो त के भन्न सकिन्छ र अब त्यो त्यो लाइन छोडिहाल्ने होइन सङ्गीत लाइन छोडेर यता खेलकुदमा लाग्यो सङ्गीतमा लागिरहेको भएदेखि सायद आज म पनि के अरे स्वर सम्राट हुन्थे कि होइन हुन पनि सक्थ्यो होला होइन स्वर राम्रो थियो त्यतिखेर यो रेडियो नेपालको एउटा कुरा सुनाउँ तपाईँलाई भोइस टेस्ट दिँदाखेरिको भोइस टेस्ट दिनु म खास गएको होइन मेरो एउटा साथीले इन्ट्रेस्ट गऱ्यो भोइस टेस्ट दिन्छु म म एकदम रहर्छ दाइ जाऊँ न गएर फर्म भरौँ न भनेर लगेको रेडियो नेपाल त्यसले मलाई अनि लिएर गयो त्यसको त्यसको मेरो फ त्यसको फर्म भर्यो फर्म भरेपछि त तपाईँ पनि भर्नुहोस् भन्यो म म भर्दिनँ म म गर्दिनँ टेस्ट भन्दाखेरि होइन गर्नुहोस् कि गर्नुहोस् भन्यो गरेँ ल ल चाहिँ साह्रै कर गरेपछि मैले फर्म भरिदिएँ फर्म भरेर अनि हामी भाइस टेस्ट दिनु गयौँ भाइस टेस्ट दिँदा कस्तो हुँदो रहेछ भने हलभित्र जानुपर्ने सानो हल हुँदो रहेछ त्यो हलमा एउटा दुखी तपाईँलाई बजाउने मान्छे हुँदो रहेछ होइन अनि हार्मोनियम गिटार हुँदो रहेछ जे लिएर गाए पनि भयो होइन नली गाए पनि भयो तालमा चाहिँ गाउनु पऱ्यो अनि केही नली गाए पनि हुन्छ भनेर भनियो अनि त्यहाँ त्यो हलको बाहिर चाहिँ माइक लगाइदिएको हुँदो रहेछ त्यो बाहिरको मान्छेले पनि सुन्ने के चार चार सयजना थियो चार सय एभब थियो भाइस टेस्ट दिन आउनेहरू त्यतिखेर रेडियो नेपालमा भाइस टेस्ट नदिइकन रेडियोमा गीत नबज्ने होइन अहिलेको जस्तो जताततै जसले गाए पनि भयो जति गाए पनि भयो जस्तो गाए पनि भयो होइन सुर ताल केही मतलबै छैन जे जस्तो ताइ गाइ गाइदिए पनि भयो त्यस्तो छ त्यतिखेर त्यस्तो थियो अनि मेरो टर्न आयो कि त्यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भने भाइस टेस्ट दिँदाखेरि सबैभन्दा पहिला गयो बस्यो अनि ल सुरु गर्नुहोस् भन्छ एउटा सिसाको पछाडि तिनजना जजहरू बसेको हुँदो रहेछ अनि उहाँले सुरु गर्नुहोस् भनेपछि अनि आफूले माइक अगाडि हुन्छ गाउनु सुरु गर्ने अनि हेडिङ मतलब अग अगाडिको स्थायी हुन्छ नि हेडिङ त्यो मात्रै गायो गायो भन्नाले त्यति गाउने बित्तिकै उनीहरूले ओके जानुहोस् भन्छ अनि निस्क्यो अर्को आउँछ ओके जानुहोस् भन्छ हेडिङको मात्रै सुनेपछि चुनौत आएको छ अनि मेरो पालमा आउँदाखेरि मैले चाहिँ गिटार ब बजाएर गाउँछु भने गिटार बजाएँ गिटार बजाउँदै गाएँ कि त्यो चाहिँ मेरो एउटा साथी छ उसले लेखेको गीत थियो अनि त्यो गीत मेरो गाउन थालेँ गाउँदै गएँ गाउँदै गएँ तिन अन्तरा थियो त्यसको तिनै अन्तरा गाइसकेँ गीत सक्यो बल्ल अनि मलाई जानुहोस् भन्नुभयो है म बाहिर निस्किएँ बाहिर पनि त्यो अड अडियन्सहरू पनि अहिले तपाईँले गाउनु भएको हो अँ हो मैले आ तपाईँ फ पास हुन्छ पास एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेर भनेँ अनि त्यसरी अनि रिजल्ट आयो रिजल्ट चौधजना पास भएको रहेछ चौधजनामा फर्स्ट लाग्दो रहेछु के म चाहिँ ग्रेट साँच्चै नै साँच्चै सुनौँ न त त्यो मिठो आवाज त्यो मिठो सम्झनालाई फेरि हामी रिफ्रेस गरौँ न होइन अब त खेर जे होस् आवाज जे भए पनि रमाइलो त्यो सम्झनालाई यहाँ होइन ठिक छ म तपाईँलाई गीत त सुनाउँछु होइन तर के भने यो जुन आवाज म अब गाउँदैछु यो चाहिँ मेरो जुन अरिजिनल आवाज छ जवानीमा त्यसको फिफ्टी पर्सेन्ट पनि छैन छैन फिफ्टी पर्सेन्ट पनि छैन यो थर्टी थर्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्रै होला त्यस्तो हुँदो रहेछ है अब उमेर ढल्किँदै गएपछि सक्छ नि यसो स्वर कमजोर हुँदै जान्छ स्वर काम नथाल्छ होइन अब कस्तो हुन्छ भने सास फुलिन्छ 
त्यो भएर त्यति गाउन सकिँदैन अब अब चाहिँ यो कति वर्ष अघिको तपाईँको रेडियो नेपालमा यो भोइस टेस्ट नेपालमा मैले भोइस टेस्ट दिएको छ्यालिस सालमा हो कि जस्तो लाग्छ छ्यालिस नै हो म बक्सिङ खेल्दै थिएँ भनौँ न खेल्दै थिएँ त्यो त्यो साथीको करले मात्रै गएको हो म त्यो भोइस टेस्ट दिन नभए म जानेवाला थिइनँ मैले किन त्यो लाइन नै छोडिसकेको थिएँ कि आफ्नो साथीहरूको उतिर पिकनिक भोजतिर चाहिँ गाउँथेँ साथीहरूसँग बसेर रमाइलो गाउँथेँ तर पक्का अब प्रोफेसनली त्यता जान्छु भन्ने चाहिँ थिएन यदि चालिसमा हो भने मेरो दर्शकलाई सुनाइदिनुहोस् लगभग तिस वर्ष तिन दशक बितिसकेछ त्यो यादलाई एकचोटि फेरि हामी आउनुहोस् स्मरण गरौँ आजका मेरा अतिथि पूर्व वरिष्ठ वक्ता